மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் எஸ் என் எஸ் அகாடமி அண்ட் இன்டர்நேஷனல் சிபிஎஸ்இ பிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கூல் கோவை அவனி சினிமாஸ் வழங்கும் சுந்தர்சி இயக்கத்தில் ஹிப் ஹாப் தமிழா இசையில் அரண்மனை போர் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் போட்டோ எடுத்து ஒரு அஞ்சு நாள் ஆகுது அந்த அஞ்சு நாளுமே அதே எனர்ஜியோட அதே ஹாப்பினஸோட அப்படியே இருக்கேன் அண்ணனை மீட் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தேன் அண்ணன் உடனே வர சொல்லி அப்புறம் மீட் பண்ணி அவர் எவ்வளோ டவுன் டு ஹர்ட் புல் கைண்டான பர்சன் கண்டிப்பாக நம்ம நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது அண்ணனை மீட் பண்ணது வந்து ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட் ரீரிலீஸை இந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது காரணம் ஒன்று தளபதி இன்னொன்று ப்ரோ இந்த போட்டோ வந்து நெட்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் பயங்கர வைரல் விஜய் சாரோட பயங்கரமான ஃபேன்ஸ்லாம் இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா அந்த கையை பார்த்துட்டாங்க ஆனால் கை ஓகேவா பரவாயில்லையா அப்படின்னு ஓகே ஓகே எல்லா ரீரிலீஸ் ரெக்கார்டையும் உடச்சு ரீரிலீஸ்னாலே நம்பர் ஒன் படம் ஜில்லின்னு சொல்லி இப்போ அந்த இடத்த பிடிச்சிருக்கு ஜில்லி இண்டியா நியூஸ் பார்க்கலாம் வணக்கம் நான் ரஜராஜ் தெம்பவுன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட வந்து கமலா சினிமாஸ் ஓனர் விஷ்ணு பிரதா இருக்காப்ல வணக்கம் நான் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் உங்கள் வார்த்தையிலே தெரியுது அது பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்கீங்கன்னா அதுவும் பக்கத்தில் இருக்க ஃபோட்டோ பார்த்தோம் இன்னும் நல்லா தெரியுது எனக்கு இந்த காரணம் தான் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு அஞ்சு நாள் ஆகுது அந்த அஞ்சு நாளுமே அதே எனர்ஜியோட அதே ஹாப்பினஸோட அப்படியே இருக்கேன் ஆமாம் ஏன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி உங்களை வந்து கில்லி ரீரிலீஸ்லாம் நான் பார்த்தேன் பயங்கர பரபரப்பாக சும்மா பட்டாசாக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க சரவ கூப்பிட்டு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> இது வரைக்கும் நம்ம தியேட்டரில் வந்து கில்லிக்கு மட்டும் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் டிக்கெட்ஸ் வித்துருக்கோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் செவன்டீன் டேஸ் இந்த இது வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் டிக்கெட்ஸ் வித்துருக்கோம் கண்டிப்பாக படம் ஐம்பது நாள் ஃபிஃப்டியத் டே செலிப்ரேஷனை எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன கேட்டிங்கன்னா நேரு ஸ்டேடியத்தில் தான் வைக்கணும் கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு டிமாண்டும் கிரேஸும் ஹைப்பும் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லா ஷோஸுமே ஹவுஸ்ஃபுல் ஒரு வீக்கெண்டு ஒரு வீக் டே அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது எல்லா ஷோவுமே ஃபுல் ஆகுது அதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் கில்லி ரீரிலீஸ் இவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு டைட்டானிக் ரீரிலீஸில் இவ்வளோ கலெக்ட் ஆச்சு அவதார் இவ்வளோ கலெக்ட் ஆச்சு நாங்கள் எல்லா ரெக்கார்டையும் உடச்சி ரீரிலீஸில் நம்பர் ஒனில் கில்லி இருக்குது அதுக்கு ரெண்டு தான் காரணம் ஒன்று தளபதி இன்னொன்று தளபதி ஃபேன்ஸ் அவங்க ரெண்டு தான் காரணம் அந்த படத்தை இவ்வளோ ரீரிலீஸு இந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனது காரணம் ஸோ கண்டிப்பாக நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது அண்ணனை மீட் பண்ணது வந்து ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட் க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ப்ரோ ஸோ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க தளபதி தளபதி ஃபேன்ஸ்னு அதை இன்னொன்று தாண்டி வந்து கமலா சினிமாஸ் வந்து ஆடியன்ஸோடு வச்சுருந்த அந்த என்கேஜிங்னு சொல்லலாம் ஏன்னா என்கிட்ட மீடியா பசங்க நிறைய பேர் கால் பண்ணி புதுப்படுத்து கூட அவ்வளோ டிக்கெட் கேட்க மாட்டாங்க கமலா சினிமாஸில் தேட்டர் ஓனர் உங்கள் ஃப்ரெண்டு தானே மாப்பிள்ள எனக்கு நீ வாங்கி கொடுத்து பத்து பேருக்கு மேலே கால் பண்ணி கேட்குறாங்க அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அது நான் எப்போ ரொம்ப நம்ம ஒன்ஸ் மோர் வந்து ஒரு நூற்றி இருபது ஷோ கில்லி ஓடியிருக்கும் ரஃபானா ஒரு நூற்றி பத்து ஷோக்காவது நானே இருந்து நைன்டி பர்சன்ட் நான் இருந்து நான் ஒன்ஸ் மோர் போட்டுருவேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஷோ இங்கே எங்கே மிஸ் ஆனாரா யூஸ்வலாக ஒன்ஸ் மோருங்கிறது முதல் நாள் போடுவாங்க முதல் ஷோ போடுவாங்க இல்லை முதல் நாள் இல்லை முதல் ரெண்டு நாள் போடுவாங்க இந்த கில்லி படத்துக்கு தான் நாங்கள் பத்து பதினஞ்சு நாளாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் எல்லா ஷோவுமே இது எப்போ ஃபுல்ஃபில்டாக ஹாப்பியாக இருந்துச்சுன்னா அண்ணன் வாயால் நீங்கள் ஒன்ஸ் மோர் போடுறத நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தளபதி அவர் எவ்வளோ பெரிய லெஜெண்ட் அவருக்கு எவ்வளோ ஒர்க் இருக்கும் அவரே நீங்கள் ஒன்ஸ் மோட் போடுறத நான் பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லும்போது வாழ்க்கையில் இது இதோட உங்களுக்கு என்ன பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட் தேவை இதோட பெரிய என்ன ஒரு சப்போர்ட்டோ ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டோ வேறு எதுவுமே தேவையில்லை 
ரொம்ப ஹாப்பியாக பிளஸ்டாக ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா தளபதி சார் வந்து இது எல்லாமே பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை கண்டிப்பாக பார்த்துருக்காம இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா வெள்ள சுடிதார் போட்டு திருஷா மாதிரியே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எங்கள் தேட்டரில் அப்புறம் விஜய் சார் மாதிரி அங்கே மேலே ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்க்ரீனில் விஜய் சார் ஆடினாங்க அப்படின்னா கீழே நம்ம ஆளுக்கு வந்து விஜய் சார் மாதிரி ஆடுறது முத்துப்பாண்டி மாதிரி பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாம் பண்ண எல்லாம் அதை பற்றி சொன்னாங்களா இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக எல்லாமே நம்ம ஒன்ஸ் மோர் போடுறது அதுக்கு ஆடியன்ஸ் வைப் பண்ணுறது எல்லா ரீல்ஸையுமே நான் சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்குறேன்னு சொல்லி அண்ணன் சொன்னார் அண்ணன் மாதிரி யாரையுமே யங்ஸ்டர்ஸை யாராலையுமே என்கரேஜ் பண்ண முடியாது ஊக்குவிக்கிறவங்க ஊக்குவித்தால் ஊக்குவிப்பவனும் தேக்கு விப்பான் அப்படின்னு சொல்லி கவிஞர் வாலி வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்கரேஜ் பண்ணுறவங்க என்கரேஜ் பண்ணால் ஒரு ஊக்குவிக்கிறவங்க கூட தேக்கு விற்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டான என்கரேஜ்மெண்ட் வந்தால் இந்த லெவல் போகலான்னு அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் தளபதி அண்ணன்ட்டு இருந்து தளபதி அண்ணன் வந்து எல்லா யங்ஸ்டர்ஸுக்கும் கொடுக்குறாங்க இந்த சால்வ் அவர் எனக்கு போட்டதாக நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இந்த சால்வ் அவர் எனக்கு போட்டதாக நான் பார்க்கவே இல்லை என்ன மாதிரி லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான யங்ஸ்டர்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக அண்ணன் போட்ட சால்வையாக மட்டும்தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா வாழ்க்கையில் அச்சீவ் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு அப்ரிசியேஷன் என்கரேஜ்மெண்ட் தளபதிக்கிட்டருந்து வரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்ல மார்க் வாங்கும் போது தளபதி அந்த டுவெல் ஹவர்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் அப் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நின்று ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக என்கரேஜ் பண்ணதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சால்வை வந்து அவர் எனக்கு போல் அத்தனை யங்ஸ்டர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக போட்ட சால்வையாக தான் நான் கண்டிப்பாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் அவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு அவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணுறாரு கண்டிப்பாக எப்படி ஹம்புலாக இருக்கணும் எப்படி டவுன் டு அர்த்தாக இருக்கணும் எப்படி கைண்டாக இருக்கணும் எப்படி ஸ்வீட்டாக இருக்கணும் எல்லாத்தையும் நான் விஜய் நான் அவன் நேரில் பார்த்து நான் கண்டிப்பாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் பாருங்கள் சாதாரண ஸ்லிப்பர் போட்டிருக்காரு எவ்வளோ டவுன் டு அவுட் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்காரு அவர் எவ்வளோ பெரிய லெஜெண்டு அவருக்கு சால்வை போடுறதுக்கு எத்தனை லெஜண்ட்ஸ் காத்திருக்காங்க அவர் ஒரு சின்ன பையனுக்கு சால்வை போடணும்னு ஏதாவது ஒரு அவசியம் இருக்கா அது அவரோட எவ்வளோ பெரிய மனசை காட்டுது கண்டிப்பாக நம்ம நான் போன இன்டர்வியூவில் நான் சொன்னேன் தளபதி இஸ் அ மேன் வித் குட் ஆர்ட் ஆர்ட்னா என்ன கலை கலையில் வந்து சிறந்த ஆள்னு நம்ம நினைப்போம் குட் ஆர்ட் அதை தாண்டி குட் ஆர்ட்டை தாண்டி வித் அ கிரேட் ஹார்ட் ஒரு எவ்வளோ ஒரு நல்ல இடியம் அண்ணனுக்கு இருக்குது கிரேட் ஹார்ட்டுங்கிறத நான் நேரில் பார்க்கும் போது தான் நான் போய் பார்த்தேன் அவ்வளோ டவுன் டு அர்த்தாக இருக்கார் எல்லாமே உட்காந்து முதல்ல பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசி முடிச்சுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நான் கேரவன் டோர் வரைக்கும் வரேன் அவரும் பின்னாடியே டோர் வரை கூடவே வராரு நான் திரும்பி அஞ்சாவது வாட்டி சொன்னேன் அண்ணா ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னே சொன்னேன் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது சொன்னேன் திருப்பி பாய் சொல்கிறதுக்கு அவர் கேரவன் டோர் வரைக்கும் வந்தார் நான் திரும்பி சொன்னேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்கண்ணான் சொன்னேன் க்யூட்டாக சிரித்தார் அழகாக சிரித்தார் சிரிச்சுட்டு எனக்கு அந்த கேரவன் டோரை திறக்க தெரியல அண்ணனே கூட நான் சிஸ் திறந்து விடு அப்படின்னு சொல்லி டோர் வரைக்கும் வந்து அதை திறக்க சொல்லி பாய் சொல்லி அவ்வளோ அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸும் ஆகல நம்மளுக்கு அந்த வைப்ஸை வச்சு நம்ம என்ன நம்ம பேட் மூடில் இருந்தாலும் நம்ம அதை யோசிச்சு பார்த்தே நம்ம ஒரு எனர்ஜி ஒரு பூஸ்டப்பாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக எனக்கு தலைவரை பார்க்கும் போது அந்த பாசிட்டிவ் வைப் கிடச்சிச்சு அண்ணனை பார்க்கும் போது அது பயங்கரமாக கிடச்சிச்சு அந்த பாசிட்டிவ் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்ககிட்ட பேசும்போது அப்படியே நம்மக்கிட்டே ரீச் ஆகுது சூப்பர் சூப்பர் அது அண்ணனோட கரிஷ்மா அண்ணனோட பவர் தான் இருக்கு கண்டிப்பாக வருஷத்துக்கு ஒரு படமாவது நடிங்க எங்களுக்காக அது கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் நாங்க கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டது நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் தயவு செஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு படமாவது நடிங்க கண்டிப்பா <laughs> 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 ஒரு செகண்டாவது வந்து ஒரு அப்பியரன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் நம்ம கேட்கறதே நம்ம கேட்குறோம் கண்டிப்பாக பட் அவரை பார்த்து அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதே வந்து என்னால் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத மெமரி அது சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ சரி இப்போ கோட் படத்துக்கு எதிர்பார்க்கலாமா கமலா சினிமாஸில் என்னைக்கா சொன்னால் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நான் கேட்டிருக்கேன் அண்ணன்ட்ட ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நாள் அண்ணா வந்து தலையை காமிச்சிட்டு போங்கனான் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அண்ணனை பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அப்பா ஏஜ் தான் அண்ணனுக்கு ரெண்டு பேரும் லைலா இல்லை கிளாஸ்மேட்ஸ் தான் அதனால தான் அந்த மெமரிஸ்லாம் அப்பா ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக அடுத்த வாட்டி நான்
பர்சனலாக அவ்வளோ பேசினார் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டேன் இப்போ தான் நான் லைலாவில் விஸ்காம் ஏன்னா அண்ணாவும் லைலா நானும் இப்போ தானே லைலாவில் விஸ்காம் முடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தார் ஓகே ஓகே ப்ரோ ப்ரோ இந்த ஃபோட்டோ வந்து நெட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் பயங்கர வைரல் அதில் வந்து எல்லாரும் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக வந்து செம்மையாக ரீரிலீஸ் போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாலும் அதில் விஜய் சாரோட பயங்கரமான ஃபேன்ஸ்லாம் இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா அந்த கையை பார்த்துட்டாங்க இல்லைங்க நான் வந்து ஆக்சுவலாக கில்லி ரீரிலீஸுக்கு அப்புறம் தளபதி அண்ணனை போய் மீட் பண்ணாங்க ஏ எம் ரத்னம் சார் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்தி அண்ணா அதுக்கப்புறம் வந்து தரணி டேரக்டர் சார் எல்லாருமே போய் மீட் பண்ணாங்க அப்போ அவங்க எடுத்த ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் கையில் அந்த அடி அப்போவே பார்த்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தளபதி அண்ணனை நேரில் போய் பார்க்கும்போது நான் கேட்டேன் ஆனால் கை ஓகேவா பரவாயில்லையா அப்படின்னு ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே அண்ணன் கை என்னாச்சு நீங்கள் நினச்சிங்க நான் அண்ணன்ட்டே கேட்டேன் அண்ணா கை ஓகேயான்னு இல்லை இல்லை பிரதர் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி எதனால் அந்த அடியாக ப்ரோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லனால தானே இல்லை கண்டிப்பாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் நடந்திருக்கும் ஷார்ட்டில் ஸோ நான் அது நான் டீட்டெயிலாக நான் கேட்டுக்கல எனக்கு அண்ணன் கை ஓகேயான் தான் கேட்கணும்னு தோணுச்சு ஸோ எப்படி நடந்துச்சுங்கிறத தாண்டி அண்ணா இப்போ கை ஓகேயான்னு கேட்டேன் ஓகே பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி வந்து லியோ டூ கேட்டு வந்தீங்களா இல்லை இல்லை நான் லியோ டூவை தாண்டி ஆனால் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் பண்ணுங்கன்னே நான் கேட்டு வந்திருக்கேன் ஓ லியோ டூவில் நிப்பாட்ட கூடாது வருஷத்துக்கு ஒன்று பண்ணணுன்னு விட்டால் நான் கில்லி டூ கூட நான் கேட்டிருப்பேங்க நான் அந்த மைண்டில் தான் போனேன் ஆனால் அண்ணனை பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஒரு லெஜெண்டு அவ்வளோ டவுன் டு அர்த்தாக இருக்கார் ஒரு தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஆனால் இப்போ அவர் அப்பாவை பார்த்து அப்பா கூட உட்காந்து பேசுனா அது வேறு நான் ஒரு சின்ன பையன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஒரு யங்ஸ்டரை இவ்வளோ நான் திருப்பி திருப்பி தேர் அகேன் தளபதினாலே யங்ஸ்டர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு என்கரேஜ் பண்ணுறாரு அதுதான் அந்த கோட் பாயிண்ட்டு ஸோ அவ்வளோ அவர் பண்ணுற ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்துலேயும் அவர் எவ்வளோ என்கரேஜ்மெண்ட் தராருங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது உட்கார வச்சு அவ்வளோ நேரம் பேசி ஸோ அவர் அவ்வளோ பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்ல வரோங்கிறதே நம்ம மறந்துடுறோம் வார்த்தையே வரமாட்டேங்குது அவர் அவர் ஒன்று அவ்வளோ அழகாக இருக்கார் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பேச வந்தோங்கிறதே மறந்துடுறோம் அவரோட கைண்ட்னஸ்னால ஸோ கண்டிப்பாக லியோ டூ வந்தாலும் சரி கில்லி டூ வந்தாலும் சரி எந்த படம் வந்தாலும் சரி அண்ணன் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் கொடுத்தா எல்லாருக்கும் அது திருவிழா தான் ஏன்னா போன வருஷம் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டாப் டென் மூவிஸ்னு எந்த தேட்டரில் நீங்கள் லிஸ்ட் எடுத்தாலும் அதில் வாரிசும் லியோவும் உறுதியாக இருக்கும் எப்படி வந்து துணிவு இருக்குமோ ஜெயிலர் இருக்குமோ அந்த மாதிரி வாரிசு லியோ இல்லாமல் இருக்காரு ஸோ ஒரு வருஷத்துலேயே அண்ணன் ரெண்டு படம் கொடுத்து எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துகிறாங்க அப்போ இனிமேல் அண்ணனோட ரீரிலீஸே திருவிழா மாதிரி கொண்டாடுறாங்க டூ தௌசண்ட் டாப் கலெக்டட் மூவி டாப் ப்ரீ புக்டு மூவி எல்லாமே கில்லி தான் கமலாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டா ப்ரீ புக்கிங் தமிழ் சினிமாவில் அவ்வளோவா படங்கள் வரமா வரமாட்டேங்குது இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தமிழ் சினிமாவுக்கு என்ன ஆச்சு மலையாளம் படம் இண்டஸ்ட்ரி சூப்பராக போய்கிட்டு இருக்கு மஞ்சிமல் பாய்ஸ் பிரமாதமாக போகுது பிரேமலும் நல்லா போகுது அப்போ தமிழில் வந்து படங்கள் வரலையா இல்லை கண்டென்ட் சரியில்லையா அந்த மாதிரி நிறையா கேள்விகள் வந்துச்சு வரும்போது அதுக்கெல்லாம் இருந்த பதில் என்னென்னா ஒரு ரீரிலீஸே தமிழ் படம் இவ்வளோ சாதனை படைச்சிருக்கு ஒரு ரீரிலீஸ் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ எவ்வளோ பவர் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் அடுத்தடுத்து நிறையா படங்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயே ரெடியாக இருக்குது அண்ணனோட கோட் அஜித் சரோட விடாமுயற்சி சூப்பர் ஸ்டாரோட வேட்டையன் உலக நாயகனோட இந்தியன் தனுஷ் அண்ணாவோட ராயன் அமரன் இந்த மாதிரி கங்குவா எக்கச்சக்க படங்கள் ரெடியாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து மக்கள் என்டர்டெயின் பண்ண படங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ தமிழ் சினிமாவோட இறா வந்து இனிமேல் தான் இருக்குது நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இனிமேல் தான் இருக்குது இப்போவே அரண்மனையிலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அரண்மனை பிரமாதமாக போய்கிட்டு இருக்கு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்லாம் அவ்வளோ அத்தனை பேர் வந்து பார்க்குறாங்க அண்ணனுக்கு தளபதி அண்ணனுக்கு வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் அதிகம் ஸோ அதை நாங்கள் இந்த ரீரிலீஸ்லேயே நாங்கள் உணர்ந்தோம் கில்லிக்கும் நான் சொல்கிறது ஒரு அறுபது எழுபது வயசு உள்ளவங்கள்லேருந்து இப்போ போக்கிரி பொங்கல் ஸ்டெப் ஆடுற சின்ன பசங்க அவங்க கில்லி பாட்டு விடுது அவங்க அந்த போக்கிரி பொங்கல் ஸ்டெப் ஆடிக்கிட்டு நான் சொல்கிறது வெறும் ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசு பசங்கள் இருந்து சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டானவங்க வரைக்கும் எல்லா ஏஜ் குரூப்லேயும் அண்ணனுக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்குது அது இந்த கில்லி வரைக்கும் ரீரிலீஸ் வரைக்குமே உள்ளே போனால் ஆடியன்ஸே மிக்ஸ்டாக இருக்காங்க வெறும் பசங்க அப்படி கிடையாது எல்லா டைப் ஆஃப் ஆடியன்ஸும் இருக்காங்க ஏ எம் ரத்ன
எல்லாருமே இவ்வளோ ஹாப்பியாக வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்தடுத்து என்னோடய பாய்ஸ் படம் என்னோடய இந்தியன் படம் ஒன்றுன்னா நான் கண்டிப்பாக ரீ செவன் ஜி ரெயின்போ காலனி எல்லாமே நான் ஒன்றுனா ரீ ரிலீஸ் பண்ணுவேன் ஏஎம் ரத்னம் சார் சொன்னாங்க சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ இது எல்லாமே நாங்கள் கமலால் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ தளபதி பற்றி நம்ம நிறையா பேசிட்டோம் தளபதி சாரை பற்றி பயங்கரமாக பேசிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து நம்ம இன்னொருத்தரை பற்றி தான் நம்ம பேசி ஆகணும் அவரோட படம் இப்போ தான் ரீ ரிலீஸ் ஆணுச்சு ஸோ தீனா தலை ஏகே சார் அஜித் சார் ஸோ அந்த படம் எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு ஓப்பனிங்லேருந்து கற்றுனாங்க படம் முடிகிற வரைக்கும் கற்றுனாங்க ஸோ நாங்கள் மேஷப் போட்டிருந்தோம் அந்த மேஷப்புக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஸோ மேஷப்பில் என்ன போட்டிருந்தோம்னா ஹாப்பி பர்த்டே அல்டிமேட் ஸ்டார் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டோம் தலை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஆர் டியரஸ்ட் அஜித் குமார் ஏகே சார் தான் போட்டிருந்தோம் ஏன்னா அவருக்கும் அவர் ஏகேன்னு கூப்பிட்டா தான் பிடிக்கும் ஸோ அஜித் சாரோட தீனா போட்டிருந்தோம் பயங்கரமாக போச்சு நாங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணோடனே அஜித் சார் கிங் ஆஃப் ஓப்பனிங் எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் நாங்கள் வந்து அது ஒரு டூ த்ரீ ஷோஸ் அஜித் சாரோட பர்த்டேக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு த்ரீ ஷோஸ் மட்டும் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அடுத்த வாட்டி ஏதாவது அஜித் சார் மூவியை கண்டிப்பாக த்ரூ அவுட் ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் ரீ ரிலீஸ் கில்லி மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் மா நிறையா பேர் எங்களை ரிக்வஸ்ட் பண்ணுற படம் வந்து கில்லி ஒன்று கேட்டாங்க இப்போ அது வந்துருச்சு அடுத்து நிறையா பேர் கேட்குற படம் வந்து மங்காத்தா அது ரைட்ஸ் வந்து சன் பிக்சர்ஸ் கிட்ட இருக்குது ஸோ அவங்க மனசு வச்சா கண்டிப்பாக அடுத்த ரெக்கார்டு ரெடி அடுத்த ரெக்கார்டு ரெடி அது இப்போ முன்னாடி இருக்குது இந்த ரெக்கார்டை பற்றி பேசும்போது நான் அவங்ககிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டாகணும் நீங்கள் என்கிட்ட முறைக்கக்கூடாது ஓகேங்களா தீனா கில்லி ஓப்பனிங்கில் எதுக்கு எங்கே இல்லைங்க அது வந்து நம்ம தேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தீனாவுக்கு வந்து நம்ம டூ ஆர் த்ரீ ஷோஸ் தான் போட்டிருந்தோம் பட் கில்லி வந்து நம்ம டென் ஷோஸ் போட்டிருந்தோம் ஓப்பனிங்கில் ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் ஷோஸை வச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம கமலாவில் வந்து கில்லி ஏன்னா நாங்கள் அவ்வளோ ஷோஸ் அலக்கேட் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள் தீனா வரும்போது எங்களுக்கு என்னென்னா வந்து எங்களுக்கு கில்லி ஹவுஸ்ஃபுல்லே போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ நாலு ஷோவில் கில்லி ஹவுஸ்ஃபுல்லில் போகும்போது அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியாது ப்ளஸ் விஷால் சோட ரத்தனம் வேறு வந்துருந்துச்சு ஸோ அதுவும் போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ ஏழு ஸ்க்ரீன் எட்டு ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்க தேட்டரில் எல்லாமே வந்து தீனா போட்டாங்க பில்லா போட்டாங்க எனக்கு அந்த வருத்தம் இருந்துச்சு பில்லா போட முடியலங்கிற வருத்தம் ஏன்னா நம்ம கிட்ட ரெண்டு ஸ்க்ரீன் எட்டு ஷோ பத்து ஷோ தான் இருக்கு ஸோ இந்த பத்து ஷோக்குள்ளே நாங்கள் நாலு ஷோ கில்லி நாலு ஷோ ரத்தனம் போட்டோம்னா எங்களுக்கு மிச்சம் இருக்க அந்த டூ ஆர் த்ரீ ஷோஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் தீனா போட்டிருந்தோம் பட் கில்லி வரும்போது வேறு எந்த படங்களும் இல்லை ஸோ அப் அப்படிங்கும் போது நம்ம நம்மளுக்கு கில்லி டைமில் வந்து டிஆர் ஜி பிரகாஷ் சார் போட படம் வந்து ஒரு ஒன் வீக் ஓடி முடிச்சிருச்சு ஆவேஷம் ஓடி முடிச்சிருச்சு ரோமியோ ஓடி முடிஞ்சிருந்துச்சு அதனால நாங்கள் ரெண்டு ஸ்க்ரீன் பத்து ஷோவுமே கில்லி கொடுத்துருந்தோம் ஸோ கில்லி இப்போ வரைக்கும் பட்டையை கிளப்பி போயிட்டு இருக்கு கையை வைக்க முடியல ரத்தனம் வந்துச்சு அரண்மனை வந்துச்சு பட் கில்லி வந்து அன்ஸ்டாப்பபிளா போய்கிட்டே இருக்கு ஒரு பக்கத்தில் அதுவும் மார்னிங் நூன் ஷோஸ் காலேஜ் கிரௌட வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல சின்ன தேட்டர் கூட மாற்ற முடியல பெரிய தேட்டரில் ஹவுஸ் ஃபுல்ல போய்கிட்டே இருக்கு அந்த படம் ஸோ அப்படி போகும்போது கில்லி இப்போ வரைக்கும் எல்லா ரீ ரிலீஸ் இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்றது டைட்டானிக் இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிச்சு அவதார் இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிச்சு ரீ ரிலீஸ்ல ஆல் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எல்லா ரீ ரிலீஸ் ரெக்கார்டையும் உடச்சு ரீ ரிலீஸ்னால நம்பர் ஒன் படம் கில்லின்னு சொல்லி இப்போ அந்த இடத்த பிடிச்சிருக்கு கில்லி ஸோ இனிமே இதை உடைக்கணும்னா கண்டிப்பா நிறைய படங்கள் வரணும் அதில் விஜய் சரோட குஷி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க துப்பாக்கி வந்தால் அந்த ரெக்கார்டை டச் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றுன்னா அடுத்தடுத்து ப்ரொடியூசர்ஸ் பிளான் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் இதை பேசும்போது எனக்கு உங்ககிட்ட இதை கேட்கணும் ஆசை ஏன்னா வந்து அடுத்து வந்து வில்லு வந்து ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னா ஆனால் நிறைய விஜய் சார் ஃபேன்ஸே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு சில படங்கள்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டான படங்கள் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சச்சின் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க சச்சின் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை நீங்கள் ரீ ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் வேட்டைக்காரன் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை ரீரிலீஸ் பண்ணுங்கள் மு முக்காவாசி பேர் ட்விட்டரில் போட்டிருக்கவங்க யாருன்னா எக்ஸில் போட்டிருக்கவங்க போக்கு ரீ ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இதெல்லாம் இப்போ போக்கி ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே பண்ணோம் இப்போ டில்லிக்கு ஒரு ஒன் வீக் பேக் வந்து போக்கிரி பண்ணோம் அழகிய தமிழ் மகன் பண்ணோம் அழகிய தமிழ் மகனும் போட்ட ஷோ எல்லாம் ஃபுல்லு போக்கிரியும் போட்ட ஷோ எல்லாம் ஃபுல்லு கண்டிப்பாக சச்சின் குஷி வேட்டைக்காரன் அதே மாதிரி துப்பாக்கி நிறையா கேட்குறாங்க அடுத்தடுத்து கண்டிப்பாக போடுவோம் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் கமலா கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இன்ஃபேக்ட் கமலா இல்லாமல் ஆல் ஓவர் பிளான்
மற்றவங்க ரெண்டு பேரோட இம்மெச்சர் ஆட்டிடியூடுங்கிறது வந்து எல்லாரையும் பாதிக்குது ஏன்னா எல்லாருமே ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம தேட்டரில் வந்து வாரிசு துணி வரும்போது கூட ஒரு தேட்டரில் விஜய் சார் ஃபேன்ஸ் வெளில வரும்போது அஜித் சார் ஃபேன்ஸ் நிற்பாங்க அவங்க உள்ளே போயிட்டு ஸோ அது எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து கில்லி படத்துக்கு ஒன்ஸ் மோர் போடும்போது நிறைய பேர் மங்காத்தா கேட்டாங்க ஸோ எல்லாரும் ஃபேன்ஸும் அஜித் சார் ஃபேன்ஸும் விஜய் சார் படத்தை என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறாங்க விஜய் சார் ஃபேன்ஸ் அஜித் சார் படத்தை என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும்போது ரொம்ப கம்மியான சில நபர்களோட இம்மெச்சர் ஆட்டிடியூட்னால எல்லாருமே அது பாதிக்குது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் தேட்டருக்குள்ளே போய் ஒரு கிராக்கர்ஸ் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை பேனரை கிழிக்கிறதா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணி ஏன்னா நீங்கள் கிராக்கர் வச்சா ஒரு பொருள் சேதத்தை தவிர ஸ்க்ரீன் டேமேஜ் ஆனால் அது பெரிய காஸ்ட்டு பெரிய டைம் இன்வால்டு சீட் டேமேஜ் ஆனாலும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ பொருளை தாண்டி அத்தனை குழந்தைங்க வராங்க படத்துக்கு நீங்கள் பட்டாசை வச்சு தெரியாமல் யார் மேலே ஏதாவது தீக்கா ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கில் அது அது ஆக்சுவலாக போலீஸ் ஸ்டேஷனே அதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த தேட்டரில் எந்த ஹீரோட படத்தை பார்த்தாலும் அந்த தேட்டருக்கோ இல்லை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கோ ஒரு பாதகம் வராமல் உங்கள் ஸ்டாரை உங்கள் தலைவர்களை நீங்கள் ரசிச்சிங்கன்னா அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து தேட்டருங்கிறது ஒரு என்டர்டைனிங் பிளேஸுங்கிறதுனால நீங்கள் எவ்வளோ என்டர்டைனிங்னாலும் இருங்க ஆனால் அடுத்தவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காம அதை நீங்கள் நல்லா என்டர்டைனிங்காக இருங்க கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த இடமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கருத்து அந்த இடத்துல அது இன்னொருத்தரை வந்து பாதிச்சோ இன்னொருத்தரை கஷ்டப்படுத்தியோ வேண்டாம் அப்படிங்கிறது சூப்பர் ஸோ இந்த ரீ ரிலீஸ் பற்றி நம்ம பேசும்போது ஏன்னா ரீ ரிலீஸுங்கிறது ஒரு பயங்கரமாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க பசங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு ரீ ரிலீஸ் படங்கள் தான் இப்போ கொண்டாட்டமாகவே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் வந்துச்சு நான் செலிபிரிட்டிஸ் நிறைய பேர் இன்ட்ரி எடுத்திருந்தேன் பேச ரீசெண்ட் டயத்தில் வந்து நிறையா ஸ்லாட் இன்ட்ரி வரும்போது நிறைய செலிபிரிட்டி இருக்கும்போது அவங்க என்கிட்ட என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா எங்கள் சின்ன சின்ன படங்கள் நாங்கள் எடுக்கிறோம் எங்கள் படத்துக்கு வரமாட்டிக்காங்க ரீ ரிலீஸ்னு சொல்லி கில்லிக்கு போகிறாங்க அங்கே போகிறாங்க இங்கே போகிறாங்க பட் எங்கள் படம் வந்து நாங்களும் நல்ல படம் தான் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த படத்தை தான் நீங்கள் வந்து நூறு தரைக்கு மேலே பார்த்துருப்பீங்களா எங்கள் படத்துக்கு இப்போ வரமாட்டிக்காங்க எதுக்கு வந்து ரீ ரிலீஸ் கொடுக்குற மவுஸ் வந்து சின்ன படங்களுக்கு இருக்க மாட்டிக்கு அப்படின்னு வந்து செலிபிரிட்டிஸே சில கேள்விகள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதை வந்து அவங்க ஒரு ஆதங்கமாகவே சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தேட்டர் ஓனர் நீங்கள் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுங்கள் இல்லை நாங்கள் வந்து புது படங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ரீ ரிலீஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் ஈக்குவலாக மக்கள் மத்தியில் எந்த படத்துக்கு வரவேற்பு இருக்கோ அதுக்கு தான் நாங்கள் ஷோஸ் அதிகப்படுத்துவோம் எல்லா தேட்டர் ஓனருமே அப்படி தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மஞ்சுமல் பாய்ஸ் போடும்போது டூ ஷோஸில் போட்டிருப்பாங்க எல்லா தேட்டருமே நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் டூ த்ரீ ஷோஸில் பட் நல்லா போக நல்லா போக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனோம் மஞ்சுமன் பாய்ஸ்லாம் டெய்லி பத்து ஷோ அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் மாயா ஜாலெலாம் நூறு ஷோ ஓடுச்சு அது மக்கள் மத்தியில் வந்து எந்த படத்துக்கு வரவேற்பு அதிகமாக இருக்கோ அந்த படத்துக்கு தான் நாங்கள் ஷோஸ் அதிகமாக போடுவோம் ஸோ மக்கள் ரீ ரிலீஸை விரும்பும் போது ரீ ரிலீஸுக்கு நாங்கள் ஷோஸ் போட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ரீ ரிலீஸாக இருக்கட்டும் நியூ ரிலீஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நாங்கள் மேட்ச் பண்ணி ஈக்குவலாக தான் இப்போ ரத்தனமும் ஓடுச்சு இப்போ அரண்மனை ஃபோர் இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சேர்ந்து கில்லியும் ஓடுது இப்போ டென்த் வந்து கவினனோட ஸ்டார் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே நான் தான் கிங்னு சொல்லி சந்தானம் அண்ணாவோட மூவி வந்து இப்போ ஒரு ஒன் வீக் தள்ளி போயிருக்குன்னு சொல்லி இப்போ நியூஸ் வந்திருக்கு ஸோ அந்த படங்களாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த படங்கள் வந்த கேப்பில் உங்களுக்கு ஒரு ரீ ரிலீஸ் வருதா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு ஷோ போடுவோம் ஸோ எல்லாத்தையுமே கலந்து இப்போ மல்டிப்ளெக்ஸ் மாதிரி இப்போ எட்டு ஸ்க்ரீன் ஒம்பது ஸ்க்ரீன் இருக்க ஒரு பிவிஆர் மாதிரினா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பில்லாவும் ஓட்டுறாங்க தீனாவும் ஓட்டுறாங்க கில்லியும் ஓட்டுறாங்க அரண்மனையும் ஓட்டுறாங்க ரத்தனமும் ஓட்டுறாங்க ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீனில் பட் நான் இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன் எக்ஸாம்பிளாக வச்சு சொல்கிறேன் பட் நம்மளுக்கு இருக்கதே எட்டு ஷோனால் எங்களால் சில படங்கள் தான் ஓட்ட முடியுது பட் நாங்கள் அதுலேயும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் கில்லி மாதிரி ரீ ரிலீஸ் மூவிஸுக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்து புது அரண்மனைக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்து அதுவும் பெரிய தேட்டில் டூ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணி இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக வராங்க நூன் ஷோவில் கில்லிக்குன்னா நூன் ஷோ மட்டும் கில்லி பெரிய தேட்டர் மற்ற ஈவினிங் நைட் வந்து அரண்மனை ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வராங்கும் போது அரண்மனைக்கு பெரிய தேட்டர் அதுக்கு அது அப்படியே வயசு வயசாக சின்ன தேட்டர் அது மாதிரி ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணி தான் கொடுக்குறேன் ஓகே சூப்பர் ப்ரூ எல்லாமே அருமையாக பேசுனீங்க சூப்பராக இருந்துச்சு கடைசியாக ஒரே ஒரு ஆள் அவர் உங்ககிட்ட பேசினா அவரை பத்தி கேட்காம இருக்கே முடியாது அந்த மனுஷனை மட்டும் பத்தி கேட்டுறேன் நான் சூப்பர் ஸ்டாரோட ரீ ரிலீஸ் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்
மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் எஸ் என் எஸ் அகாடமி அண்ட் இன்டர்நேஷனல் சிபிஎஸ்இ பிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கூல் கோவை அவ்னி சினிமாஸ் வழங்கும் சுந்தர் சி இயக்கத்தில் ஹிப் ஹாப் தமிழா இசையில் அரண்மனை போர் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்